。大师兄，这些小猪是啥时候跑进这狼窝的？然后他们怎么还能这么和睦的相处呢？我在野外是经常看到狼群会咬死小猪的。我也不太清楚，反正回来的时候，这些小猪就已经在里面了。有可能是周围有草垛的原因，吸引他们过来了。你看这角落，生产出来一只小狼了。原来喂养它们神奇的种子也是能繁殖的，好像只要是给肉都是可以繁殖的节奏哦。那看来我还得到储物箱拿上一些肉食品去喂养它们，不管是生肉还是熟肉，都拿上一些。你拿多了也没啥用，它们吃完繁殖出小狼以后，好像需要一定的时间后才能繁殖了。但是。只要你继续喂养，他们照吃不误，就是不会产出小狼而已。啊、哦，现在连动物都比我不要脸了吗？吃了别人的也不做出点贡献？不行不行，我得来试试看是不是真如你所说的，还真的是坑啊！我两斤要烧烤的肥牛没了，那不能太浪费了，赶紧先储藏起来，到时候再喂养了。哎，这又是啥情况啊？睡了个觉起来，就发现这狼又突然在咬死小猪猪了。哦，我知道了，你还记得有时候狼会两眼发光吗？好像这个时候就会主动攻击其他小动物了。至于为什么眼睛会发光呢？小伙伴们，你们知道吗？我勒个去，有够残忍的！不过猪肉不能浪费呀，我今晚还要做辣椒炒五花肉呢。不知道有没有小伙伴和我一样喜欢这一道菜呢？<笑>整天就知道吃吃吃，能不能干点靠谱的事？比如说想点办法让狼快点繁殖。那我现在就来拿上仙女和生鸡腿这两款食物，是合成肉饲料的必备材料。但是尴尬的是，生鸡腿只有一个啊，都不够制作一包肉饲料，我得到处找找看了。楼上没有，就去到楼下找找吧。没办法了，最终凑够了两个生鸡腿，只能来制作一包肉饲料了。好嘞，那就直接放到狼窝的饲料槽里面吧。一包肉饲料也是对小狼的爱，你也算是为繁殖小狼做出一点贡献了。对了，来看一下这边牛圈，好像已经繁殖出小牛来了。嘿嘿嘿，小伙伴们果然厉害哦！杂草也能让牛群繁殖出小牛牛来了。你看，你看，我不仅为狼窝做出了贡献，也为牛圈做出了贡献了呀！别整天觉得我无所事事的，虽然我有时候偷懒，也是为了养精蓄锐，做好后面的事嘛。第一次有人把偷懒包装的这么高大上，我实在是佩服的五体投地啊！糟糕，我发现了个问题，这大狼好像也吃不到饲料槽里面的肉饲料啊，因为它们的身高只有一格子的高度，尴尬了。那这狼窝还得重新改造一下了。改造狼窝这种费脑的事就交给大师兄吧，我来把从雨石城那里撸回来的两个天气预报器给挂到这神殿的柱子上吧。小伙伴们，这天气预报器还有没有什么隐藏的功能呢？要是能控制天气的话，我铁定出门都带上它的。好了，祭台也拿出来安装吧，就还是挨着原来两个老祭台的旁边就行了。小师弟，要不接下来咱们计划去蒙眼星好了，现在咱们去采摘一些核桃，驯服雀鹰，有了雀鹰的羽毛就可以制作氧气面罩了。就能在蒙眼星上畅所欲为了。听说那里钻石超多，挖都挖不完，想想都开心啊！别开心的太早，虽然钻石是超多的，但是也别忘了怪物也是超多的。那些什么蒙眼叮叮当当的，一招就能送咱们上西天。不入虎穴，焉得虎子？没事的，有事我罩着你。你现在只需要一心一意的撸核桃就行了。咱们分工合作，认真收走每一颗核桃树哈。我估计这空岛上的核桃已经被咱们之前采的七七八八了，至少我到现在一个核桃也没有发现呢。